அமெரிக்காவில் வாழ்ந்து தொழில் செய்து கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் இந்தியர்கள் தமிழர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய முதற்கண் நன்றியுடனே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எவ்வளவு சிந்தித்திருந்தால் இப்படி ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்க முடியும் இதில் லாபம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது கூட அவங்களுக்கு தெரியாது இருந்த போதிலும் இதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நண்பர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் புரட்சி இயக்கினர் வேல்பிரபாகரன் புரட்சி செல்வி கஸ்தூரி அவர்கள் திருமதி மணிக்கணும் எங்கள் அன்பண்ணன் எனக்கு தோளோடு தோளாக இருக்கும் ரத்தகுமார் அண்ணன் அவர்கள் என் நட்பு வட்டாரங்கள் அண்ணன் சுகீரன்னன் அவர்கள் சுவாதி அவர்கள் அண்ணன் வெலிங்ஸ்டன் அவர்கள் அவருடைய பொண்ணை எனக்கு பொண்ணாக திரைப்படத்தில் நடிக்கிறாங்க அதுபோல் அரங்க நிறைந்திருக்கும் அம்பு தமிழர்கள் அனைத்து துறை சார்ந்தவர்களுக்கு பத்திரிகை துறையினர்களுக்கு இந்த படத்தை ஒரு நல்ல விளம்பரம் கொடுத்து நீங்கள் ஒரு கைப்படியாக பத்து விரல்கள் விரல் போல் இருந்த இந்த ஊடகம் அவர்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்க வேண்டும் என்று என் அன்பு வேண்டுகோள் ஊடகத்துறைக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இந்த படம் நல்லபடியாக வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் பிறந்த மண்ணுக்கு மறுபடியும் ஒரு முறை அவர்களுக்கு நினைவு கொடுத்து நன்றி கூறுகின்றேன் மண்ணுக்கும் மொழிக்கும் அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கும் ஒரு அர்த்தத்தை பதித்திருக்கின்றார்கள் இதில் லாப நஷ்டத்தை அவங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை வாழ்த்துக்கள் அவர்களுக்கு அதனால தான் சினிமா வாழ்ந்துட்டு இருக்குது பல கலைஞர்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு படம் எடுத்தால் ஒரு ஐநூறு வயராது நிறையும் எடுத்தவர் எப்படி இருக்கிற நல்லா இருக்காருங்கிறத விட ஒரு ஐநூறு குடும்பம் வாழும் திரைப்படத்தில் இன்றைக்கி சினிமா அந்த நிலையில் இருக்குது இந்த படம் நல்லபடியாக வரணும் அடுத்தபடி சொல்ல வர கருத்துக்கள் என்ன என்றுக்குன்னு பார்த்தா நன்றி கிடை சொன்னார் எனக்கு வேல்பர் பார்க்குறாங்க அவர்கள் நான் உண்மையிலே இந்த படத்தை எடுக்கும்போது சினிமா எடுத்து சம்பரிச்சங்கள நோக்கத்தில் நான் எடுக்கவே இல்லை அவருக்காகவே இந்த படத்தை எடுத்தேன் எத்தனை இயக்குனர் என்னை அணுகினார்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க என் கூட எவ்வளோ பேர் வந்து கதை சொல்லுவாங்க இது நமக்கு தேவையா நம்ம தொழிலை கவனிச்சா போதும் சேலாரா நல்லா போயிட்டு இருக்குது நீங்களும் நல்லா சாப்பிட்டு என்ன வாழ வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க நான் அதை நல்லபடியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் இதில் ஏன்னா போகணும்னு நினச்சவன் தான் நான் ஆனால் ஒரு இயக்குனர் அவரை நான் மிகப்பெரிய ஒரு கோட்டை கட்டி வச்சுருந்தேன் இதயத்தில் அவர் இப்படி தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாருன்னு அவர் என்னை நெருங்கும் போது மேடை நாகரிகம் இருக்காது அதை சொன்னார் நான் மிக உடைந்து போனேன் ஒரு மனிதனுக்கு இப்படிலாம் சோதனைகள் இருக்குமான்னு அம்மாவை பார்த்துக்கிறார் இன்றைக்கும் தம்பி நோய்வாய்ப்பட்டவர் அவரை வச்சு காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறாரு விடாமல் இன்னொரு தம்பி பணக்காரனாக இருக்காரு அவருக்கு கூட சேர்த்துறது இல்லை அம்மா பகிர்ந்து என்ன அவருடைய குடும்பத்தை பார்த்தேன் அவருடைய பணியை பார்த்தேன் எவனெலாம் மானமுள்ள நாத்தியம் பேசுகிறான்னு அவன்ட்டெல்லாம் பணம் இருக்காது சார் நான் பார்த்துட்டேன் குணம் எங்கே இருக்கோ ஆ இல்லை இல்லை பெரியார்கிட்ட இருந்ததையும் கொடுத்துட்டு தான் போயிட்டாரு பெரியாரும் கொடுத்துட்டு தான் போயிட்டாரு முன்ன கல்லுகடை வேண்டான்னு சொல்லும்போது தன்னுடைய தன்னம் தோப்பை தான் வெட்டி போட்டார் தன்னை தான் அர்ப்பணித்தார் இங்கே இருக்கிற அந்த மதவெறிகள்லாம் பார்த்துட்டு தான் போய் காசிக்கு ஓடி போயிட்டார் அவர் காசிக்கு ஓடி போய் வாழ்ந்துடலான்னு பார்த்தா அங்கே இருக்கிற அடையத்தை போட்டு மீண்டும் இங்கேயே ஓடி வந்துட்டார் அவரை தொடாமல் வர முடியாது நான் பெரியார் தொண்டன் தான் நெத்தியில் குங்குமம் இப்போது என் கலாச்சாரம் என் பண்பாடு நான் வேட்டிக்கிட்டது என் தன்மானம் நான் தமிழன் அப்படி தான் இருப்பேன் அதுக்காக எனக்கு ஒன்றும் ஒரு மூட நம்பிக்கை அப்படி போயிட்டு நினச்சிக்க கூடாது இல்லை கடவுள் வழங்குறது ஒரு நல்ல விஷயமாக கூட இருக்கலாம் அதை காசு பார்க்குறீங்களும் அதை வைத்து பிழப்பு நடத்துறீர்கள் மட்டும்தான் நாங்கள் எதுக்குமே தவிர கடவுளை கும்பிடுறோம் நாங்கள் எதுக்குமே இல்லை கடவுளுங்கிறது ஒரு அன்பு அன்பு வழிபாடு அது எத்தனை ஏழைகள் இன்றைக்கி விரதம் இருக்கிறாங்க எந்த மாதிரி ஏழைகள் விரதம் இருக்கிறாங்க எந்த மாதிரி பெண்கள் அளவு குத்துறாங்க எந்த மாதிரி பெண்கள் நெருப்பில் நடக்கிறாங்கிறது இருக்குது இல்லையா ஆ இதெல்லாம் வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு கூட்டுற கூட்டுறது தான் கடவுள் கிடையாது இந்த மாதிரி பெண்களை நாங்கள் கடவுளாக பார்க்குறோம் நாக்கள் அளவு குத்தி தீச்சட்டி பிடிச்சி இந்த காலில் நெருப்பில் குழந்தைய கேள்வி வச்சு நடந்து போகிற ஒரு தகரியம் ஒரு தமிழச்சிக்கு மட்டும்தான் உண்டு அந்த கடவுளை வணங்கக்கூடியவனா அந்த தமிழச்சி வணங்கக்கூடியவனா பசு மாட்டுடைய பாலிய நெய்யும் சாப்பிட்றவங்கள்லாம் கடவுளாயிட மாட்டாங்க கடவுள் கும்பிடலாம் ஏமாட்டாங்க பசு மாட்டுக்கு வரப்பேறி வயல் தேடி மலை தேடி புல்லறுத்து வந்து போட்டு காப்பாற்றுறாளே அவளை பார்க்குறோம் அவளை வணங்குறோம் கடவுள் உருவத்தில் நாங்கள் நெய் சாப்பிட்ற கடவுள் கிடையாது புல்லறுத்து போடுற கடவுள் மாட்டுக்கு ஆகவே அந்த பகுத்தறிவில் நான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவன் அந்த பகுத்தறிவு பிடித்து போன வாசி தான் அவர் கூட நான் பயணித்தேன் நான் வரும்போது கூட சொன்னேன் ஏதோ உங்களுக்காக எடுக்கிறேன் பார்த்துடுங்கண்ணே அவர் சொல்ல வர கருத்துக்களும் அவர் செயல்பாடுகளும் ஒரு பைசா கூட சார் மனுஷன் கூசுவார் இதை கேட்கலாமா வேண்டாமான்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நான் ஆண்மை கொண்டவன் இல்லையா நான் படிக்காதவன் நாலாவது விளாசோடு சரி நான் படித்ததெல்லாம் மனிதனுடைய
அப்புறம் ஒரு பிரியாணி கடையில் ஒரு பாய்கிட்ட தள்ளுண்டியில் வேலை செய்கிறேன் இன்னைக்கு எத்தனை ஆயிரம் குடும்பங்களுக்கு வாழ்க்கை கொடுத்துருக்கா அதை விடுங்க இருக்கட்டும் உழைத்தவன் தான் நினைப்பான் அது போல் நான் தானம் பண்ணுறேன் தர்மம் பண்ணுறேன் உண்மையாக இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் போய் நான் ஒவ்வொன்றும் ஒருத்தர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டு வரேன் விவேகானந்தர் கிட்ட இல்லாத விஷயம் கிடையாது பெரியார் இழந்த இழப்பு அவமானங்கள் கிடையாது நான் ஒன்றும் பெரிய அவமானத்தை சந்திச்சிட்டு போகிறதில்ல எதிரிகள் கூட எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு கேட்பாங்க தூங்கும் போது ஒரு கொசு கடிச்சிட்டு போச்சு ஏன்பேன் அதெல்லாம் நெஞ்சில் வச்சுக்க மாட்டோம் நீங்களும் அப்படி வச்சுக்காதீங்க யாரையும் பண்ணிங்க எப்பவும் உங்களுடைய கொள்கையிலையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஈடுபட்டிருக்கிற விஷயத்து மேலே அதிக கவனம் செலுத்துங்க நம்மளை பற்றி முடியாதவனு பேசுனா நினைக்க வேண்டியது அவனை கிடையாது நம்மளை தான்